Hey guys, welcome back here on my YouTube channel and I'm so grateful and blessed na makita ka ulit here on my YouTube channel. And on this video, ang pag-uusapan natin is yung tatlong bagay or three things to avoid para hindi ka mag-fail sa negosyo mo. And sabi nga is, knowing and not doing is the same by not knowing. Ibig sabihin, you need to make mistakes, you don't need to be perfect dun sa mga dapat mong i-implement, dapat mong gawin. Kailangan gawin mo siya. Don't be perfectionist, take a risk and take actions. And by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Jay Gregorio and nakabase ako dito sa Kabite and I'm doing affiliate marketing, e-commerce, internet business and building a business online. Kung ngayon mo lang ako nakita, please consider to subscribe and click mo na rin yung bell notification, ilike mo yung video na to para ma-notify ka sa mga new videos na i-upload ko here on my channel. So ngayon, pag-usapan natin, yung number one na kailangan mong i-avoid is yung paralysis by analysis. Okay? So alam ko, ang iba sinasabi parang ito yung mga sakit na mga small business owners, marketers, entrepreneurs na nagsisimula. Ina-analyze nila yung isang bagay, they keep learning, learning, then learning, and analyze, 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 then wala silang nai-implement or wala silang nagagawa. Kailangan i-avoid mo to dahil unang-una, hindi ito makakatulong sa pag-grow ng negosyo mo. Okay? Nangyayari is yung idea mo is na-stuck lang sa isip mo. Kaka-analyze mo, hindi mo alam na hindi mo na pala siya nai-implement. So my tip for you is don't be analyzed, no? Iisipin mo siya, syempre, don't be analyzed too much. So, ang pinaka-goal mo dapat is to take action. So, once na meron kang idea, once na meron kang gustong gawin sa business mo or big idea na kailangan mong ma-implement, take action ka agad dahil kapag hindi ka nag-take action, hindi mo malalaman kung working ba yung strategy na yun, kung working ba yung idea na naisip ko sa negosyo ko. So, take to don't be paralyzed by analyzing. Pangalawang bagay na kailangan mong i-avoid on building your business online, traditional man yan, any industry or sa amang negosyo ka, is yung inability to delegate. Business is a team sport. Ibig sabihin, kailangan mo dyan ng mga tauhan, kailangan mo dyan ng mga makakasama sa negosyo mo. Sa una, syempre, magsisimula ka sa negosyo mo, nag-iisa ka lang. Siyempre, ikaw yung, uh, yung pinaka-pounding member ng negosyo mo. Ano mang negosyo nang sisimulan mo, online man yan, traditional man yan. So, kailangan, later on, magpa-plano ka pa rin, mag later on, mag-iisip ka pa rin na etong negosyo ko is lalaki. Hindi naman habang buhay ako lang yung magne-negosyo, mag-isa ako sa negosyo ko. So, dapat nag-iisip ka ng paraan para i-delegate mo yung mga tasks na dapat hindi mo nagagawin. Example, you're building a business, sabi natin, malaking negosyo na. Um, sabi natin, pagdating sa mga e-commerce business, e-commerce business, medyo crucial siya pagdating sa operation. Sa e-commerce, kailangan mo diyang mag-advertise, mag-product research, um, mag-procure ng product, di ba? Um, inventory, ipapadeliver mo naman yung mga products mo, yung parcel mo, kailangan mo pa yung ibalot sa bubble wrap, talagay sa pouch. Sobrang daming trabaho. Okay? So, nung ako, nung nag-start ako sa e-commerce ko way back 2018, lahat ginawa ko yon So, nagtulong lang kami ng misis ko. Pero right now, on my e-commerce business, ina-delegate na namin lahat na yun. So, ang um, pinaka-role ko na lang sa e-commerce business namin is for marketing. So, yun na lang talaga. On marketing lang, on uh, setting up a ads. Means yung other part of operation from procurement, inventory, delivery, packaging ng parcel is na-delegate na yon So, ganun dapat yung goal, ma-delegate mo yung mga bagay na yun. Dahil uh, ma-skill mo yung business mo kung magpo-focus ka dun sa mga ibang bagay na alam mo na makakatulong sa pag-scale ng negosyo mo. Okay? So remember, your business is a team sport. Kahit maliit na negosyo pa yan, nasa simula ikaw, okay lang, pero soon dapat uh, magdadagdag ka ng mga tao. No? Hindi naman kailangan mag-hire ka kaagad. Pwede mo i-hire yung kapatid mo, asawa mo, or sino man yung katim mo sa negosyo mo. Pwede yun, i-delegate mo yung mga pwede mong i-delegate. And isa pa sa mga tip na maibibigay ko, for example, if you are in a uh, business like network marketing business, pwede mong i-delegate yung mga bagay na, for example, meron kayong group or community, Facebook group community, meron kayong Facebook page. Um, pwede mong i-delegate yung mga bagay na pagpo-post dun sa Facebook group, pag moderate pag post dun sa mga Facebook page nyo, di ba, pag-answer ng mga inquiry. So dahil uh, dinedelegate mo yung ibang bagay, ang maganda naman dun, it's a team sport, kasama mo siya sa negosyo, magiging smooth yung negosyo nyo dahil team sport kayo, parehas kayo ng nasa negosyo. Okay? So, take note on that. Pangatlong bagay na kailangan mong malaman na para hindi ka mag-fail sa isang negosyo, kailangan wag mong isipin na yung iba kasi ganito yung mindset nila. Inisip nila is my business is different from others. 
Okay? So, magkakaiba tayo ng negosyo pero isa lang naman ang role natin or goal natin sa negosyo. Okay? Which means, maibenta yung produkto na meron tayo or ma-offer, may kumuha ng services na ino-offer natin. Okay? Which means, kailangan mo yung i-market, kailangan mo yung i-promote. Yung iba kasi, nag stick sila sa marketing strategy nila na alam nilang hindi na nag-work, doon pa rin sila, doon pa rin sila nagpo-focus. So, kailangan i-adapt mo kung ano man yung mga bagay, yung mga strategy na working right now. May mga strategy before na not working na. May mga strategy ngayon na talagang nag work sa negosyo. For example, if you are in traditional business, nasa offline business ka, meron kang isang shop or traditional shop na pwesto. And then, napansin mo na sobrang hina ng sales dahil limited lang yung galaw ng tao, walang masyadong pumupunta sa labas. Ngayon, meron kang na-discover na isang idea or marketing strategy na pwede mong i-apply sa negosyo mo. Which means, for example, Facebook ads. Para makakuha ka ng maraming reach, maraming tao makakita ng offer ng products mo, you need to use Facebook ads. You need to advertise. Hindi lang naman Facebook ads. You can use YouTube ads, Google ads, pay-per-click, and so on. So, kailangan i-adapt mo yun. Aralin mo kung paano mo gagamitin yung Facebook ads on your traditional business. For example, hindi lang Facebook ads kasi marketing strategy or advertising yun. Meron pang tinatawag na you need to build a website or panels para ma-demonstrate mo, maipakita mo yung product, yung offer mo sa online platform. Ibig sabihin, instead na ikaw is mag explain dun sa mga customers mo one-on-one -on -one dahil limited nga, mahirap ang meet at ngayon. So, pwede mong gawin is create a presentation, online presentation using sales funnel sa negosyo mo. Okay? So, nandun yung video about your product, nandun yung video about your company. So, madali mong mapapaliwanag sa kanila kung ano yung ginagawa mo o nasa ang industry ko or kung ano yung negosyo mo. So, dahil don mas madali mo na silang maku-close. And ang maganda naman don dahil online nga tayo is napakalaki ng reach. You can reach yung buong Pilipinas and also pag nag-market ka pa international, marireach mo rin. Now, it depends sa market a reach mo. Kung ko Pilipinas lang o Metro Manila lang, you can use Facebook ads para matarget yung specific city or uh, location. So, yun ang kagandahan sa online marketing. Sa so, kaya kailangan, huwag mong isipin na my business is different. Okay? So, mali yung mindset na yun. Your business is different pero your business is you need to adapt dun sa mga bagong strategy na nag-work ngayon na alam mong makakatulong sa'yo. So, wag mong i-exclude yung negosyo na hindi to mag-work sa akin. Take a risk, delegate, kung kaya mo siyang i-delegate, ipagawa mo sa iba. And isa sa mga misconceptions na iniisip ng iba is time is money. As entrepreneurs, business owners, marketers, kumikita tayo or nababayaran tayo based dun sa value na pinoprovide natin sa marketplace. Okay, so kung ano man yung services mo, ano yung value na maibibigay dun sa mga customers mo, kung ano man yung product na binebenta mo, ano yung value na maibibigay dun sa mga customers mo. So, yun dapat yung isipin mo. Hindi ka naghahabol para kumita ng pera dahil sa oras. So, hindi. Kung yung kapalit ng value na binibigay mo sa marketplace is dun ka magkakaroon ng profit. Kung sa unang tatrabaho ka, exactly, nagtatrabaho ka dahil dun sa time. Okay, nagtatrabaho ko 8 to 5 and pinapasahod ka every quincenas, every 30 days. Kailangan mong magtrabaho based dun sa oras na binibigay mo. Pero as entrepreneurs, business owners, kailangan maintindihan natin na you need to focus on providing value, create a good product, create a good services na alam natin makakatulong sa market natin. And yun yung may bibigay ko na tip sa'yo and hopefully makatulong itong three things na kailangan mong i-avoid para hindi ka mag-fail sa negosyo mo. And by the way, nagkakanda ako ng pre- coaching strategy which is 100% free ko lang itong binibigay sa mga business owners, marketers, entrepreneurs na gusto nilang malaman kung paano nila dadalin yung kanilang negosyo online. Okay, so kung excited ka na gusto mong makapag-book ng one-on-one -on -one coaching with me, one-on-one -on -one na tayong dalawa lang, you can go to my website, jgregorio.com at may makikita ka doon na book a coaching call. So, i-click mo lang yon, ilagay mo lang yung details mo, and sagutan mo yung quick uh, survey form na kailangan mong fill up para makapag-book ka ng one yung coaching. And take note, limited lang yung coaching na to at limited lang talaga yung tinatanggap ko sa one-on-one -on -one coaching ko. So, once again, thank you so much for watching this video. This is Jay. Make today a better than yesterday. Keep safe as always, and I will see you on the next one.